Hello children, good morning and welcome to a new science class, okay? Today it's Monday 8th of June 2020. Today it's Monday 8th of June 2020. So, are you ready for science? Yes? Come on, let's go. Open your class book, page number 14 and 15, okay? Open your class book. Page 14 and 15. Ah, sorry, I forgot to say something about the weather. The weather this morning is cloudy. Okay, it's cloudy. We have some clouds and also sunny. It's sunny and cloudy. Eh? And the temperature is fantastic. We had a good temperature, 20 degrees in the morning. And that's very good to work, eh? to work and do the homework. Well, now please. Uh, we come back to the book and we go to the page 14. It's the page of materials change, okay? All the materials, not all, but most of the materials that we use change. Los materiales cambian. Material change. Page 14. Now, please listen and pay attention to this information about the changes in the materials. Page 14. Materials change. We can change materials by heating, cooling or bending them. There are things we can stretch, twist and squash. When you let them go, some things return to their shape. We can also move things by pushing or pulling them. Okay. This is the first thing we are going to learn today. So please, greet with the teacher. Look, we can change materials. Podemos cambiar, change. We can change materials by three different forms. A través de tres cosas podemos cambiar los materiales. The first one is heating. What is heating? Calentándolos. Heating. Hmm? By cooling. Cuidado que no estoy hablando de culo, ¿eh? Que ya se está riendo. Cooling no es culo. ¿eh? Cooling es enfriándolos, ¿de acuerdo? Cooling. ¿Eh? Cuando tienes un aparato de aire acondicionado, fijaros que hay una posición que pone heat y otra que pone cool, que es calor y frío. Pues lo mismo, heating, calentando. Cooling es enfriando. O another form to change the materials is bending. Bending, okay? Doblando, bending. So, three possible ways to change materials. The first, heating, calentándolo. The second, cooling, enfriándolo. And the third is bending, okay? Doblándolo. Go on, seguimos. There are things we can stretch. Hay cosas There are things, ¿os acordáis de arar que era en plural hay? Eh? There are things we can stretch. What's the meaning of stretch? Esto lo hemos visto, chicos. Stretch, estirarse. ¿De acuerdo? Hay cosas que pueden estirarse. There are things we can stretch. There are things we can twist. Twist, girar. And there are things we can squash. Sorry, squash. Squash. Aplastar. Vamos a verlo. ¿Queréis verlo? Pues mira. I have a rubber band here. Aquí tengo una goma. ¿eh? Una goma elástica. Rubber band. Rubber band. ¿Qué puede hacerse con ella? Vamos a ver si puede stretch. Estirarse. Yes. It can stretch. ¿eh? Stretch. 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 ¿Mm? Twist. Twist. Girarse. A ver, esto mismo. I have my son sock. Tengo un calcetín. I have a sock. Vamos a ver si puede estirarse. Yes. Y vuelve, sí, vuelve. Hay que tener cuidado porque le podemos dar de sí, pero vuelve. Vamos a ver si puede girarse. Si yo lo giro, ¿lo veis? Se puede girar perfectamente porque está hecho de un tejido que puede ser o bien cotton. En este caso es algodón. ¿De acuerdo? It's cotton. So you can twist. Girar. Twist. And also... Squash, squash. Vamos a ver aplastar. I have a ball here. I have a ball here. Vamos a ver si la puedo aplastar. ¿eh? Yes. 
Yes, I can squash. Squash. ¿Eh? So remember, bend. Estiramos. Twist. Retorcer. ¿eh? Girar. And squash. Squash. Aplastar. But now, ¿eh? now we are going to see the most interesting thing about these three properties of the materials. Cuidado que vamos a ver tres cosas muy importantes sobre estas tres cosas que acabamos de ver. When you let them go, cuando dejas de hacer eso, es decir, cuando dejas de doblar, de estirar o de eh, girar, some things return, algunas cosas vuelven a su antigua forma. Some things return to their shape. ¿Qué significa eso? Cuando dejas de aplicar esas fuerzas, o bien estirar, o bien girar, o bien aplastar ¿eh? a un cuerpo cualquiera que tú cojas, normalmente. ¿Eh? suele pasar algo y es que se deforman, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Pero hay otras veces que no, que vuelven a su estado original. Por ejemplo, esas tres cosas que os he enseñado. Mirad, I can stretch, voy a estirar esta goma, I can stretch the rubber band. ¿Lo ves? ¿Creéis que cuando yo deje de tirar, cuando la deje quieta, va a volver a su estado original? ¿O no? It becomes normal again, se vuelve normal otra vez, ¿o no? Vamos a comprobarlo. Claro. Deformo, pero vuelve a su estado. Entonces, hay cosas que tú estiras ¿eh? y que al dejar de estirar, vuelven a su estado. O, por ejemplo, la pelota. Mirad la pelota. ¿Creéis que si yo la aplasto, I squash the ball, volverá a su estado original cuando deje de aplastarla? Vamos a ver. Aplasto. ¿Ves? I squash the ball. The ball becomes normal again. I squash the ball and the ball becomes normal again. Hmm? Vuelve a su estado normal otra vez. And what about the shock? If I twist, if I twist the shock, eh? and I stop and I let him go, sorry, I let it go, it becomes normal again. Se vuelve otra vez normal. Pero no siempre pasa eso. ¿De acuerdo? No siempre pasa eso. Hay veces que... Si yo, por ejemplo, eh, retuerzo, ¿qué te voy a decir yo? <coughs> Mirad, este papel, este papel, this paper. What happens if I, if I eh, squash? ¿Qué pasa si aplasto el papel? It becomes normal again. ¿Se vuelve normal otra vez? No, ahí se queda doblado. ¿De acuerdo? Se queda doblado. Entonces, para volver a normalizar, ¿verdad? tengo que estirar, pero aún así, aunque lo vuelva a estirar, y aunque lo vuelva a poner bien, ya se queda arrugado completamente. ¿Lo veis? Ha habido una deformación, ha habido un cambio en el papel, ahora está arrugado, o doblado. ¿verdad? O imaginaos, if I hit this paper, si lo quemo con un mechero, what happens with the paper? ¿Qué pasa con el papel? ¿Se queda normal o hay un cambio en él? Claro. Disappears, se convierte en cenizas, se achicharra, se quema. We can burn the paper and it disappears. Quemamos el papel y desaparece. ¿De acuerdo? Esos son los cambios de la materia, para que os quede claro. Seguimos, dice, we can also move, también podemos mover, we can also move things by pushing, empujando, o pulling, ¿ok? Pushing o pulling. O empujando o tirando. Cuidado con esto, es muy importante, porque se parecen mucho las palabras. Push o pulling. Pushing o pulling. Tirando o empujando. Push es empujar. I push my friend in the queue. He empujado a mi amigo en la cola. ¿de acuerdo? Tú puedes empujar un montón de cosas. ¿eh? Y las puedes mover. You can move things pushing. Mirad qué fácil. Si yo lo hago así, ya está. Ya se mueve. ¿eh? You can move the things pushing. O al revés. También puedes mover las cosas tirando. Es decir, yo tengo aquí esto y digo, right. Y ya tiro de él. ¿De acuerdo? O pushing, empujando. O pulling. ¿eh? Remember, we sometimes we play the game in the playground at school. We play the game pushing. ¿Os acordáis que jugamos en... Sorry, pulling. Jugamos un juego en el... El día de la patrona en el cole, en el que os, os ponéis unos a un lado de la cuerda, otros a otro lado de la cuerda, eh, with a rope, with a long rope, una cuerda muy larga, and there is one thing on one side and the other thing on the other side, and you 
pull and pull the rope e intenta estirar de la cuerda. Pues claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién ganaba? El que movía a todo el grupo y pasaba una raya. Pues exactamente pasa lo mismo. Si tú tiras de algo, lo puedes mover. Si tú empujas algo, lo puedes mover. ¿Eh? Pushing, empujar. Pulling, tirar. Well, now, after this information, we are going to complete the first activity. The activity number one. The activity number is right hitting. Hay que escribir hitting. O cooling. O bending. Ok. Hitting, cooling, o bending. Look at this process. This is water. Water. If you hit the water. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se convierte el agua? Mirad que sale aquí. Está la han puesto en un cazo. ¿Y qué pasa? ¿Qué le han hecho? Heating, calentarla. Cooling, enfriarla. O bending, doblarla. Yes, yes. In this case, me voy a poner aquí para que lo veáis la solución y lo veáis mejor escrito. The first case, it's what? Heating, cooling o bending? Heating. It's heating. Eh? You write the word heating. The second process, what happens here? We have water, liquid water, and here we have ice water. Tenemos agua, agua líquida, liquid water, and uh, frozen water, y agua congelada. Eh? So what happens here? Heating, cooling, or bending? Yes. It's cooling, enfriando, eh. When you put a coke in the freezer, cuando pones una Coca-Cola en el congelador, if you put a coke in the freezer, what happens? Eh? It's frozen in, in, in half an hour. En media hora está congelada, ¿verdad? It's frozen in half an hour, in one hour. And finally, look at this piece of paper. Eh? We have a, a sheet. Tenemos un papel. We have a sheet. And uh, look, what happens in this paper? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le han hecho? What happens with it? Uh, heating, cooling, or bending? Yes, bending, bending. So we bend the paper and we change something in the form because now it's divided in rectangles, but it's the same piece of paper. Hemos cambiado un poco la forma porque se ha quedado como en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectangles, en 8 rectángulos. Pero fijaros. Que el papel sigue siendo la misma largo, etc. ¿eh? Pero lo hemos cambiado un poco la forma, ¿de acuerdo? Well, now remember heating, cooling and bending. You stop the video and complete, please. Now we have the activity number two. Activity number two, we start with stretch, hay que poner estirar, twist, girar, o squash, aplastar. Now, please, you look at the pictures and write the words eh, under the correct picture, okay? Stop the video, think and write the words under the correct picture. Come on. Well, now, I suppose you have finished, you have completed the words under the pictures, and we are going to check them. We are going to check your Uh, conclusions. Number one, what do you think is stretch, twist, or squash? Yes, it's twist, twist, twist. Girar, mirar como you twist. For example, the plasticine when we uh, when we do art in class, cuando hacemos plástica en clase, you twist the plasticine. Gira la plastilina y la la, la rompes, ¿verdad? You twist the plasticine. Uh, picture number two. Look at the arrows. Mira las flechas que hacen chum, chum. ¿Eh? Hacen como esto. What is stretch, twist o squash? Yes. It's stretch. Estirar. Stretch. Stretch. No, stretch. Stretch. And finally... Eh, he's preparing the blue pizza. Parece que está preparando una pizza azul, ¿verdad? He's preparing the blue pizza, but no. Okay? It's something like a pastis in something like a clay. Es como una arcilla azul, como una plastilina azul. It's like a blue plastic in a blue clay. And what is he doing? Stretch, twist or squash? Squash. Aplastar. ¿Recordáis lo que hemos hecho con la pelota? Eh? Squash, squash. Hmm? So please, here we write. 
squash. You have everything right, everything perfect, todo bien, eh? everything right, yes? Ok, thank you very much. I have problems with the ball, the ball is moving. Se está moviendo la pelota, quieta ahí. Ok, now we close this window and we have an activity. The activity number three is not necessary to do with me. You can practice at home with your family, with your parents. Eh? And it's something like an experiment, but it's only practice. For example, try, intenta, try stretching. Intenta estirar algo. Try twisting, girar algo. And try squashing different objects. Distintos objetos. For example, uh, you have a pen, you have a blue pen, and you try to uh, stretch it. Nothing. Uh, twist. Nothing. Or squashing. Aplastando. Nothing. So the pen, uh, the pen never changes with these three things. Stretching, twisting, and squashing. Nothing. Impossible. Or maybe you take a, a piece of paper. A piece of paper. If you stretch, nothing. If you twist, yes, you can twist. Lo puedes girar. Y de hecho se queda, mira, un burruño. And squashing, aplastar, también. Es el papel, the paper, you can twist. Lo puedes girar. And you can squash, but you cannot stretch. Pero no se puede estirar. ¿Vale? The same you do with other objects you have in your house, okay? Practice at home with everything that you have with your parents. It's like an experiment. Practica en casa con otros objetos que tengáis como un experimento y se dais cuenta de lo que se puede estirar, lo que se puede doblar y lo que se puede aplastar. Y también os fijáis, cuando hayas eh, estirado, cuando hayas aplastado o cuando hayas girado, ¿quién de eso, ¿cuál de esos objetos vuelve a eh, a su posición antigua, a su posición normal. Lo mismo que habíamos hecho con la goma, que la estiramos, we stretch the rubber band and it becomes normal again. Or the same that we twist the sock and it becomes normal again. Or when we squash the ball and it becomes normal again. So please practice with the objects you have at home eh? and you tell me something about this experience. Number four. Number four, it's look and write push, empujar, push, eh? o pull, tirar, yeah. eh? the, the pull the rope, and you push, hmm? push or pull, they are very similar words, so you must pay attention, because sometimes uh, we are confused uh, with these two words, because they, they, they look like the same, algunas veces nos confundimos porque parecen lo mismo, eh? then read, and complete the sentences. You have three beautiful pictures. Here there is one girl with a dog walking the dog. Here there is a girl and a boy. They are in the swing. Okay, they are in the swing playing. And here you can see a boy fishing. Eh? He's fishing something in a river or or in the in the sea. I don't know where he is. So please complete. Push or pull. The first picture, the girl walking with the dog. Because as sometimes I see you walking your dog and you... What? Push or pull? Algunas veces os veo con vuestro perro, algunos que tenéis, y no quiere andar. ¿Y qué haces? Push, empujar o pull, tirar. Yes. So here we write what? Pull. Yes or no? Pull. We pull. We pull, tiramos del perro, ¿vale? We pull the door, ¿eh? No debemos, pero bueno, una vez se queda atascado y hace, venga, venga, Toby, ¿eh? Here in the swing, en el columpio, in the swing, what do you think in the swing is happening? Push or pull? The girl pushes or the girl pulls? Yes, push. The girl push, empuja, the girl push. So here we write push, push, fantastic, push, con la S los morros fuera, push, SH suena, sh. and the boy fishing, eh, eh, what is he doing, pushing or pulling, yes, it's pulling to take the fish, está tirando, it's pulling to take the fish, so, 
And here we write pool. Okay. Pool. Pool. Mm. Beautiful letter, please. I write with beautiful letters. I cannot write very well here because I write with the mouse. But at home you can write perfect with your pencil. And now we have three words. Tenemos tres palabras. We, can, we have here three words. I changed the color. We have forces, fuerzas, stop, parar, and pull. Bueno, muy fácil. Fuerzas, forces. Repeat, forces. Parar, stop. No, esto. La serpiente. Stop. And pull. Pull. Con el sonido de la P. Pull. ¿eh? Tirar. Fuerzas, parar, tirar. You have some sentences here and one, two, three gaps. Complete these three gaps with these three words you have above. Okay? Now you stop the video, you read the sentences, and you complete the words in the correct place. Come on. Okay, I suppose you have completed the three words in the correct place. Now we check together. Corregimos juntos. You can make something start or... Puedes hacer que algo empiece o mm, moving, moverse, when you push o mm, it. This is a little bit difficult for you. Es un poquito difícil, pero si pensáis... Puedes hacer, en español dice, puedes hacer que algo empiece o mm, moverse cuando tú lo empujas o... Mm, You can something start or mm, moving when you push or mm, it. ¿Qué será? You can make something start or forces. You can something start or uh, stop. Or you can something start or pull. Yes, is stop. Bueno, ponemos stop. 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 What's the meaning of stop? Parece una N, pero es una P, ¿vale? Stop. Puedes hacer que algo ¿eh? se empiece a mover o se pare, ¿de acuerdo? Está, empiece o pare de moverse. Puedes hacer que algo empiece o pare de moverse. Así de claro. ¿Cómo? When you push, cuando tú empujas o cuando tú, muy bien, o when you pull. Por ejemplo, si la pelota viene por aquí así. Yo hago así, la, palo, la dejo de moverse. Si tú me tiras una pelota, you throw me the ball, me la tiras, you push, me la empujas, me la tiras, you push the ball. ¿Qué hago yo? Si no la paro, boom, it crashes on my head, para mi cabeza. Pero si quiero parar, que deje de moverse, I can stop, eh? Eh? stop moving, how can I stop moving the ball? Hago una fuerza eh? y la paro. Pujo para allá y digo, eh, quieta, o si algo viene rodando hacia mí, lo paro. ¿De acuerdo? Cuidado que me he ido de hoja. Eh, and finally, pushing, empujando, and pulling, eh, pushing, and pulling, empujar y tirar, are, ¿qué son? Pues fuerzas, fuerzas. Es decir, a todas, lo digo en español, cuando yo quiero mover algo o cuando yo quiero parar algo, tengo que utilizar una fuerza, forces. Estas fuerzas es o bien empujar o bien eh, tirar. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Cuando quiero mover algo o cuando quiero parar algo, tengo que utilizar una fuerza. Imaginaos que viene un amigo tuyo y te está empujando. Tú te puedes poner así contra él y ¿qué tienes que hacer? Push o pull para que no te empuje. Tienes que push, empujar fuerte de tus manos para que no te mueva del sitio, ¿de acuerdo? O imaginaros que te dice tu madre, por favor, llévame el carrito de la compra, que vengo del supermercado y no puedo. ¿Qué haces con el carrito? Pushing o pulling, tirando o empujando, ¿eh? ¿Qué haces? Pushing, empujando o pulling, tirando. Pulling, tirando, ¿de acuerdo? Tú tiras, tiras. Entonces, siempre que... Este, siempre que empujemos o siempre que tiremos, esas dos fuerzas hacen que se produzca siempre o, o un movimiento de las cosas o pararlas. ¿Entendido? Por ejemplo, si tú estás jugando al fútbol, somebody pass you the ball, te pasa la pelota con el pie, la pelota viene rodando, pues tú para pararla tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Pushing o pulling. Pararla, ¿de acuerdo? 
puedes hacer dos cosas. Si te viene la pelota y quieres pasarse a un compañero dándole un shoot súper grande, un pase bueno, lo que haces es conforme viene la pelota, haces un push, le pegas un zambombazo ¿eh? con el pie, la empujas y la pelota se va a otro compañero. Pero si la quieres parar, ¿eh? si la quieres parar, ¿eh? tú también puedes hacer lo mismo. O sea, puedes pararla, ¡plaf! la para la detienes con, con el pie, la pisas. Entonces estás un poco haciendo ahí un, eh, un push también, ¿de acuerdo? Repetimos, you can make something start or stop moving when you push or pull. Pushing and pulling are forces. I know it's difficult to understand. Sé que es un poco rollo, pero hay que aprenderlo, ¿vale? Now, attention to this page, page number 15. Page number 15, the first thing I want to do is listening this information about the matter and the different states of the material. Vamos a oír esto sobre la materia y sus diferentes estados. Los estados en los que podemos ver la materia. Recordamos que la materia es que de lo que están compuestos las cosas, ¿de acuerdo? De lo que están hechas las cosas, eso es la materia. Let's Page 15. Listen. There are three states of matter. Solid, 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 liquid and gas. Mm -hmm. Matter can change state. When we freeze water, it becomes a solid. Mm -hmm. When we heat ice, it melts and becomes a liquid. When we heat water, it evaporates and becomes a gas. Well, very easy. Listen again. Listen again. Listen again because it's very Page important. Page 15. There are three states of matter. Yes. Solid, Solid liquid, liquid, liquid and gas. Very important. There are three states of matter. Hay tres estados de la materia. Es decir, de lo que están hechas las cosas. Las cosas pueden estar solid, que significa en un estado sólido. Por ejemplo, this is solid. Solid. Liquid. Líquido, for example, the milk, eh, the water, eh, the coke, the fizzy drinks in general, eh, los líquidos. And gas. Gas. Eh, y los gases. Pues un montón de gases es the oxygen, eh, Mr. Oxygen. Do you remember that we breathe oxygen from the air? O the carbon dioxide, o el dióxido de carbono que echa las plantas, is a gas. Mm -hmm. And, o, o, for example, when we boil water, cuando hervimos agua, sale como un mito así que es un gas, que es un vapor de agua, ¿de acuerdo? Eh? So, please, remember, there are three different states of matter. Solid, liquid and gas. Mm -hmm. Matter, la materia, mira cómo lo dice. Matter can change state. Matter can change state. La materia puede cambiar de estado, es decir, puede cambiar de sólido a líquido, de sólido a gas, de líquido a sólido, etcétera, etcétera. Y vosotros lo sabéis, lo que pasa es que nunca os habéis puesto a pensarlo y ahora lo vamos a ver. Seguimos. When we freeze water, it becomes a solid. How, how does matter change? ¿Cómo cambia la materia? Por ejemplo, when we freeze, cuando congelamos, when we freeze water, cuando congelamos el agua, it becomes a solid. Se convierte en sólida. The water is liquid. Normally the water is liquid. Hmm? And what happens when we freeze the water? ¿Qué pasa cuando congelamos el agua? The, eh, the water eh, becomes solid. El agua se convierte en sólida. Los cubitos. Cuando preparas un polo o un helado, cuando metes algo así en estado líquido, una Coca-Cola, Coke, in the freezer, la metes en el congelador, la Coca-Cola cuando la metes es el liquid, es un líquido, y cuando la sacas después de dos horas, it's a solid. Se queda como un sólido, ¿verdad que sí, chicos? ¿Por qué? Pues lo que pasa con las comidas. Tu mamá ha hecho un estofado, una, un caldo, una sopa. La metes en el congelador. Eh? You put the soup. Eh? You put the soup in the freezer. And two hours later, it becomes freezer. It becomes solid. Se congela y se queda un sólido. Es decir, nosotros podemos convertir los eh, líquidos en sólido cuando la metemos, por ejemplo, en un congelador. Seguimos. When we heat ice... It melts and becomes a liquid. Very important. When we heat, calentamos, o sea, lo hemos visto antes. 
When we hit ice, cuando calentamos el hielo, ice, when we hit ice, it melts, se derrite, and becomes a liquid. It's just the opposite we have seen before. Lo, lo que hemos visto anterior, lo contrario. Imagine that you have an, an ice, eh? you have an ice in the fridge, an ice cream. Imagínate que tienes un helado. You have an ice cream in the freezer, en el congelador. And you put it out, lo sacas. Hmm? What happens two hours later? ¿Qué pasa dos horas después? Yes, the ice cream is melted. Que el, el helado se ha derretido. And it becomes liquid. Y se convierte en líquido. ¿Y luego qué puedes hacer? Si lo vuelves a meter en el congelador, se volverá a congelar and it becomes solid. ¿De acuerdo? Es decir, si tú le aplicas calor, si le aplicas calor a algo que está eh, eh, en estado sólido, muchas veces puede derretirse. You can melt it. ¿Mm? Por ejemplo, un hielo lo metes en un cazo y lo pones en el fuego, pues no va a pasar ni un minuto cuando el hielo se va a deshacer y se va a quedar en liquid water, en agua líquida. Seguimos. When we heat water, it evaporates and becomes a gas. And this is important too. This is the last state of the matter. When we heat, cuando calentamos, when we heat water, cuando calentamos el agua, it evaporates, se evapora. It evaporates and becomes a gas. Se convierte en un gas. Evaporates. ¿Qué es evaporar? Por lo que hacíamos anteriormente para separar las mezclas. ¿Os acordáis que dijimos que las mezclas homogéneas, the homo homogeneous mixtures can be separated by, filter, by evaporation, por la evaporación? ¿Os acordáis que lo dijimos? Pues lo mismo. Si yo meto agua en un cazo, I put some water in a, in a, in a pan, and I, and I heat the water, y yo caliento el agua, I boiled the water, y la dejo hervir, I boiled the water, It disappears, it evaporates and becomes a gas. Se evapora y se convierte en un gas. Que es eso que sale así como un mito. ¿eh? Es el gas, el vapor de agua. It becomes a gas. So please remember these three different states of the matter. Solid, liquid and gas. And sometimes you can change the state of the matter ¿eh? through heating, through cooling or Through uh, um, maybe um, squashing, también lo puedes aplastando, puedes cambiar el estado de la materia, etc. Pero sobre todo a través, recordar que son tres estados. Vamos todos aquí ahora. Activity number five. Look and write S from solid, L from liquid, or G from gas. You have one, two, three pictures: solid, liquid, and gas. And here you write the initial letter of solid, the initial of liquid, and the initial letter of gas. Si creéis que está en estado sólido, líquido o gas. ¿Qué es, por ejemplo, la primera? The water. Here you can see the water in which stage? Solid, liquid, or gas? Liquid. And L. Yes. Now you stop the video and complete the activity. Here we are. Now I open the corrector and number one, what is solid, liquid or gas? Liquid. Number two, what is solid, liquid, the snow? Es como nieve, ¿verdad? The snow is solid, liquid or gas? Solid. What about the clouds, las nubes? The clouds are solid, liquid or gas? Gas. The clouds are gas. Las nubes. Son gas. ¿Por qué? Porque las nubes no es ni más ni menos que cuando se calienta mucho, el sol calienta muy fuerte, el agua se evapora, como hemos dicho, y sube, sube, sube y forma lo que son las nubes. ¿Entendido? Eso es. It's a gas. What about this uh, snowman? El muñeco de nieve. The snowman. It's solid, liquid or gas? Solid, solid. And what about the water here in the lake, un lago? Solid, liquid or gas? Liquid. So liquid, solid, gas, solid, liquid. Correct and uh, finish. Well, now activity number six. Activity number six is uh, something we are going to do together. Vamos a hacerlo juntos. We're using our imagination, okay? Usando la imaginación. Test. Test, esta palabra tan rara, 
aparte de significar examen, ¿de acuerdo? Significa también que, que valores, que evalúes, que compruebes. Test these changes with an adult. Comprueba estos cambios con un adulto. It can be eh, your, your dad or your mom or your big brother or your big sister. And explain what you, you see and complete. Explica qué ves y completa. Mirad. Tenemos un sólido. We have a solid. ¿Ok? We have a solid. And also, uh, uh, we, we heat this solid. Si lo calentamos, un sólido más calor. Por eso lo ponemos con calor rojo, que es como el fuego. What happens? What are the changes uh, that this uh, solid experiments? ¿Qué experimenta este sólido cuando lo calentamos? Vamos a poner, por ejemplo, uh, ¿qué pasa cuando a un sólido lo calientas? It becomes... Liquid. ¿Se convierte en qué? En líquido. Pues lo ponemos. Lo ponemos. Se convierte en liquid. It becomes liquid. Pon el punto teacher. Ahí. It becomes a liquid. Se convierte en un líquido. Por ejemplo, ¿qué? Mirad. Solid. Puede ser la mantequilla. La mantequilla. ¿Es un sólido? ¿Verdad que sí, chicos? Butter. Double G. Con doble T. Butter. The butter is a solid and if we heat it, we get a liquid. It becomes liquid. El sólido con calor se vuelve líquido. Por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla la caliento. I heat the butter and I get a liquid. Yo tengo como un aceitillo que se queda, ¿verdad? Y si no lo comprobáis con vuestro padre y veráis como cuando la mantequilla está en sólido y le pones un poco de calor en un cazo en el fuego, se convierte en liquid. Vamos a ver, ¿qué pasa? What happens when we add a liquid and we uh, add a heat? Y añadimos un calor. Cuando tenemos un líquido y lo calentamos, ¿qué creéis que pasa? We get a gas. ¿Qué obtenemos? Un gas. Un gas. A gas. Por ejemplo, muy fácil. Cuando hervimos el agua, el agua está líquida, the water is liquid, vamos a poner aquí, boil the water, hervir, boil, ese es el verbo hervir, boil, punto la i, hervir agua, when we boil, uh, uh, boil, sorry, boil the water, en la teacher la ahí está, when we boil the water, we get a gas, tenemos un calor. ¿Qué pasa cuando a un líquido le ponemos cold, frío? ¿En qué se convierte un líquido cuando le ponemos frío? If we put in the freezer, cuando lo metemos en un congelador. Se convierte en solid. It changes the matter into solid. It becomes solid. Se convierte en un sólido. For example, what? Por ejemplo, ¿qué? Una Coca-Cola, a Coke. Puede ser, ¿no? Venga, pues lo ponemos Coke. Qué fácil es escribir Coca-Cola, ¿eh, chicos? A Coke. A Coke, if you cook a liquid Coke in the freezer, it becomes solid. Si pones una Coca-Cola que es líquida en el congelador, le pones frío al líquido. Le pones frío, ¡pumba! Se convierte en sólido, en un trozo de hierro con sabor a Coca-Cola. Well, now, you stop and complete, please. Stop and complete the activity number six. Well, that's the last activity. I know today the lesson is hard. Sé que la lección hoy es un poco dura. It's difficult. It's difficult for you. Not difficult, but different. And, but you are very intelligent. You can also uh, learn different things about the matter and the materials and the properties of the materials and the matters. Number seven. Draw a red arrow or draw a green arrow in both sides. Dibujamos una flecha roja con una dirección o una flecha verde con dos direcciones. To uh, see what of the changes are irreversible change or reversible change. Cambios irreversibles. Mirad esta palabra se escribe igual que en español, pero se pronuncia irreversible. Irreversible. Y esta que es reversible. Reversible. ¿Qué es la diferencia? Una cosa irreversible, un cambio irre eh, irreversible es cuando tú lo has hecho, has cambiado una cosa y ya no se puede volver a, a quedar como estaba antes. Por ejemplo, por ejemplo, eh, si tú coges una patata cruda y le das con un martillo, ¡bum, pum, pum! La aplastas, por mucho que dejes de aplastar, 
Sí, de darle un golpe con el martillo y luego no va a volver la patata a quedarse como estaba antes. ¿De acuerdo? Es un cambio irreversible. irreversible ¿de acuerdo? O, por ejemplo, si tienes un cazo con agua, ¿de acuerdo? Tienes un cazo con agua, lo hierves y hasta quedarte sin agua, ya ese agua no va a volver nunca. Es un cambio irreversible, change, ¿vale? Y luego está lo contrario, reversible, reversible. Reversible significa que puede volver a como estaba antes. Por ejemplo, lo que dijimos de la goma, with the rubber band. Si yo la estiro, ¿eh? it's reversible, es reversible, porque luego se vuelve a quedar igual. O sea, irreversible, nunca se queda ya igual. Reversible, sí que se vuelve a quedar en su estado original. ¿eh? Pues vamos a ver. Here we have an egg. Tenemos un huevo, an egg. ¿Qué flecha ponemos? Red o green. Vamos a ver. ¿Qué flecha ponemos? Red o green. It's a irreversible change o is a reversible change. Si tenemos un huevo y lo freímos, we have a fried egg. ¿Qué cambio? Se ha producido un cambio irreversible, es decir, que ya no puede volver el huevo a convertirse en igual que sale de la gallina. O ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Es irreversible o es reversible? Es decir, sí, 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 teacher, esto yo luego sobre el huevo hago una cosa mágica y me lo convierto otra vez en el huevo de la gallina. Imposible, ¿verdad, chicos? Por eso este es irreversible. No se puede volver otra vez a lo mismo. Una vez que ha cambiado el huevo a frito, ya no puede volver otra vez a su estado original. ¿Mm? What about the water? What about the water? What happens with the water? We have some ice. The cubes, tenemos unos cubitos, and here liquid water. Cuando pasa el agua de sólido a líquido, ¿podemos luego pasarla de líquido a sólido? Yes, sí que podemos, si la volvemos a meter en el congelador, se va a volver a quedar cubitos. ¿A que sí, chicos? Entonces, ¿qué será? Irreversible o reversible change. Está muy claro que es un cambio reversible, reversible. ¿Por qué? Porque sí que se puede volver a convertir en la forma que tenía antes. ¿De acuerdo? What about the chocolate? We have some pieces of chocolate. Chocolate, no chocolate. Eh? Chocolate. The chocolate here is solid and here the chocolate is liquid. Aquí tenemos chocolate sólido and liquid chocolate. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Puede otra vez luego este liquid chocolate becomes solid chocolate? Can it become solid chocolate? ¿Puede convertirse otra vez en chocolate sólido? Yes, it's a reversible change. Es reversible, es decir, sí que puedo volver a transformarlo en lo que era antes. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues igual que hemos hecho, enfriándolo, cooling, cooling the liquid chocolate, you get the solid chocolate. ¿Mm? And what about these trunks? Tenemos unos troncos, ¿eh? And we have here the trunks with the fire, quemados. They are burned. Están quemados. ¿Creéis que luego estos troncos ya quemados with the fire, with the fuego, can they become again the normal trunks that we have here? ¿Creéis que se pueden volver luego estos como, como los que teníamos en un principio? It's a reversible or irreversible change. Irreversible. El rojo. Es irreversible. Jamás podremos volver a convertirlos estos, que están hechos cenizas, es ash. ¿Eh? ¿Eh? Convertirlo este ash en los troncos que había al principio. ¿De acuerdo? Recordamos. Irreversible, irreversible changes, cambios irreversibles, son los que ya nunca puedes volver a tener lo que tenías antes. Irreversible, es que sí, sí que puedes volver a tenerlos como lo tenías antes. And final, y finalmente pone aquí. A reversible change, un cambio reversible, can, puede o can't be undone. Un cambio reversible, puede o no puede ser deshecho. ¿Qué creéis? What do you think? A reversible change can o can't be undone. Yes, can. Un cambio reversible sí que puede ser deshecho. Yo cambio un poco esto... Pero dejo de aplicar la fuerza y sigue igual. Es reversible. O como el agua. El agua, tú la derrites, pero si la quieres volver a congelar, lo que hemos visto aquí es reversible. O el chocolate, lo derrites, pero si lo quieres volver a estado sólido, lo enfrías y ya lo tienes. ¿Vale? So, please correct your, your mistakes and complete the exercise. 
Sorry for the lesson. I know the lesson today is very long. Eh? It's a very long lesson, but uh, please, um, I hope the next lesson uh, will be more, uh, more, more, I don't know, entertaining. Okay? Espero que la próxima lección sea más entretenida. Bye bye and see you the next day. Okay? A big kiss for you. And don't forget to send me the pictures of the page number 14 and page number 15.